ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വന്ന് താമസിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കാനുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഹോംസ്റ്റേ ഹോംസ്റ്റേ ഉണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ വന്ന് സുഖമായി താമസിച്ച് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊണ്ട് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് പറിക്കാം അല്ലേ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും നല്ല സമയതാ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ ഇപ്പൊ മനസ്സുണ്ടായി എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇപ്പഴത്തെ ഇതില് ഈ അക്കോമഡേഷൻ റൂമ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ആയിരം രൂപ ചാർജ് ചെയ്യണം ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആ ഒരു റൂമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാമിലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിക്കാം അതിൽ വെള്ളം ബാത്റൂം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം മാത്രം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ കസ്റ്റമിച്ച അടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫാം ഹൗസിനകത്ത് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് റൂമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഇത് റോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അതെ റോയൽ സൂട്ടാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് താമസിക്കണമെന്നും ഈ സെബിയേട്ടന്റെ ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരു റൂം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെബിയേട്ടനെ വിളിച്ച് തന്നെ നോക്കുക ആ സമയത്ത് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ച് രണ്ട് റൂമും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും മട്ടപ്പാവിലാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നോക്കിയ മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് മനോഹരമായ ഒരു ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫിഷിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഗസ്റ്റിന് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ചൂണ്ട റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും മണ്ണിരാനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഇതില് അവര് ചൂണ്ടി പിടിക്കുന്ന മീനിന് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ മേലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് തൂക്കം നോക്കി പൈസ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചിടണം കാരണം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞ മീൻ ഇതിലിപ്പോ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് തിലാപ്പിയ പിന്നെ നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ ബ്രാലു ഇട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ യോഗം പോലെ ഇരിക്കും ഏത് മേമനി കിട്ടാം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ദേ അവിടെ ബ്രാലി കാണാതി ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാള പഞ്ചായത്തിൽ അഷ്ടമത്സരയ്ക്ക് അടുത്ത് ഓൾക്കുന്ന ദേശം എത്ര വർഷം പ്രവാസം മൊത്തം മുപ്പത് വർഷത്തോളം മുപ്പത് വർഷത്തോളം മുപ്പത് വർഷത്തോളം യൂറോപ്പിൽ അല്ല ഇരുപത് വർഷം യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ
ചെയ്ത് പഠിച്ച അമ്മയുടെ കൂടി ആയിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ അപ്പൊ ആ പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് ഇന്നും എന്റെ ഒരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയോടുള്ള ഒരു ആദരവിനാണ് ഞാൻ ഫാമ് തുടങ്ങിയപ്പോ അന്നാസ്തുള്ള അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമ് തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര പേര് വന്നു പോണം അപ്പൊ നിസാരം ഒരു പവലയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോഷക്കാർക്ക് പോലും അവിടേക്ക് വരാനും പോകാനും അവർക്ക് എത്ര ഓട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിനെ വളർത്തി വലുതായി തിരിച്ചുകൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാർക്കറ്റായി മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങും പാലക്കാട് വന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന വിരിയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഹാച്ചറിയിലെ ഇവിടെ ഈ ആളുകൾ കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മുട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാം ഹാച്ചറി ഇതിലിപ്പോ ഒരു വെച്ചൂറുള്ളു അല്ലേ എത്ര മാസമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രായം എത്ര എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിപ്പോ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പശു ഇതിന്റെ ചാണകം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പറമ്പില് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പഞ്ചകവി ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഇത് വെച്ചൂരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഉപകാരം നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇതൊരു വെച്ചൂര് പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വളം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് അപ്പൊ പാല് കൂടി മാറിയത് മുഴുവനും പാല് കുടിക്കുന്നവര് അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യം പുല്ലാണ് കാരണം ഇത് പലരും പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത് കാലിത്തീറ്റ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു പശുവിനെ പറമ്പിലേക്ക് അയച്ചു വിട് അതൊരിക്കലും ഒരു മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകില്ല കാലിത്തീറ്റ അവിടെ കിട്ടുന്നു അത് പറമ്പിലോ വയലിലോ പോയിട്ട് പുല്ല് തിരാനും അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ദൂരം പുല്ല് കൊടുക്കാമോ അത്രയും നല്ലത് അപ്പൊ അറുപത് കിലോ എഴുപത് കിലോ പുല്ല് വരെ ഒരു പശു തിന്നു അത്രയൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പക്ഷം മുപ്പത് കിലോ പുല്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പോരാത്തത് നമുക്ക് കാലിത്തീറ്റ മതി നമുക്ക് ഒരു ഒരു പശുവിനെ കിടക്കുന്നുള്ളു വേറെ പക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു സമയം ഇപ്പത്തെ മെഷീനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു സമയം നമുക്ക് നാല് പശുക്കളെ കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവനും തൊഴുത്ത് പണിയാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പശുവിന് പഠിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പശുവിന് പോകാറില്ലെങ്കിൽ എതിരാ പൈസ കളയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ 
ഞാൻ <laughs> <laughs> എല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ മാത്രമാണ് അത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട കാരണം ഇപ്പോഴും എന്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് റബ്ബർ മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് കർഷകർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചെലവെയ്ത് കളയരുത് റബ്ബർ മാറ്റ് പശുവിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയല്ല പശു റബ്ബർ മാറ്റിന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു മൃഗമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് റബ്ബർ മാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ റബ്ബർ മാറ്റിൻ്റെ അടിയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് ആരും നോക്കണില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും വില കൂടിയ പശുക്കളെ വാങ്ങി നിർത്തിയിട്ട് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബർ മാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വില കൂടിയ പശുക്കളെ നിർത്തും ഈ പശുക്കൾ ശ്വസിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ആ ഒരു എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ചാണവും മൂത്രവും പാലിൻ്റെ അംശവും എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
ോ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് മേയാൻ വിടാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ഇതിന് ഈ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ട് അതായത് രാവിലെ മഴയില്ലാത്ത സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ഇവിടെ പാടം ഇപ്പോൾ കൃഷിയില്ലാതെ കിടക്കണം ഇതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗം പശുക്കളെയും പിന്നെ കിടാങ്ങളെയും മേയാൻ വിടും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇപ്പം ഇവരെയും ആടുകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് മേയാൻ വിടും രണ്ടാളെ നിർത്തും മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തിന്ന് വയർ നിറക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് വ്യായാമം കിട്ടി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് പുല്ല് കിട്ടി പലതരം പുല്ലാണ് അവർ തിന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം മഴയില്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ വെയിൽ പശുക്കളുടെ മേത്ത് വെയിലടിച്ചു അത് തന്നെ അവർക്ക് രോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സ്കിന്നിലൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി അവർക്ക് കിട്ടും പാല് ഗുണമുള്ള പാലായിരിക്കും ഒരു അസുഖം പശുക്കൾക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പോരാത്തത് നമ്മൾ പുല്ല് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അല്പം നമ്മൾ കൈ കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് ഇതിനെന്ത് വില വരും ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ഒറിജിനൽ പിരീഡാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഓ ഇത് പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ മൂക്കായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആക്കി വിടാണ് ഓടി നടക്കണി റാണി ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലെത്ര ആടുകളുണ്ട് ഇതിപ്പോ 
ഞാൻ എപ്പോഴും മുട്ടനാടുകൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആടുകൾ ഇത് കുട്ടികളെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ വിൽപ്പനക്കുണ്ടോ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിൽപ്പന അതെങ്ങനെ കൂടാൻ വേണ്ടി ഈ ആടുകളെയും ഇപ്പൊ പശുക്കളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വളർത്താൻ സുഖം ആടുകളാണ് ആടുകൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിചരണം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻകോം വളരെ സ്ലോവിലാണ് കുറവാണ് പശു വളർത്തുന്ന ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം പശു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വരുമാനമാണല്ലോ വരുമാനമാണ് ആടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആട് വളർത്തൽ സേഫാണ് പക്ഷെ ആർക്കും ചെയ്യാം ചെയ്യാം നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല ആട് വളർത്തൽ നഷ്ടം വരില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ ആടുകൾക്ക് തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വാദം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആടുകളെ നിർത്തിയിട്ടാണ് അപ്പം ആടുകളെ ഒരു കൂട്ടിൽ മാത്രം നിർത്തി നമ്മൾ വളർത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊരു മൃഗത്തിനായാലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ആടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് സെൻറ്റോളം സ്ഥലം ഫെൻസിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാം ഓക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കൂട്ടിൽ വന്ന് കയറാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അസുഖവും അവർ ബാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു ആടിൻ്റെ ഈ കൂടിന് താഴെ ഒരു കാഷ്ടം പോലും കാണാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂട് ഇപ്പം എത്ര അത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര അടി ഹൈറ്റ് അഞ്ചര അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കവുങ്ങും അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ കവുങ്ങു പനയുടെ തടിയും ഇട്ടിരിക്കണല്ലേ ആടുകൾക്ക് അത് മതി ഇപ്പൊ പല നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വിരിക്കാനുള്ള തട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ആൾക്കാർ പോയി അതൊക്കെ വലിയ വിലക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത പനയുടെ മതി അല്ലേ പനയോ അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങ് പൊളിച്ചിട്ട് കമ്മത്തി ഇട്ടാൽ മതി ആ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഒരു ഒരു അര ചാക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അര ചാക്ക് ആട്ടും കാട്ടും കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ആടുകൾ കുറവാണ് ആടുകൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇവർ അഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും പാടത്തേക്ക് വിടുന്നത് കൊണ്ടും എന്ത് പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാഷ്ടം മുഴുവനും പുറത്തു പോകും പുറത്തു പോകും പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യലുണ്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര കമ്പോസ്റ്റാ ഇലയും മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഒക്കെ വീണിട്ട് ഈ ഇലയുടെ ഇവരെല്ലാം കയറി നിന്ന് എന്താ പറയുക എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കോരിലത്ത് തെങ്ങിനും ജാതിക്കും സൂപ്പർ വളല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പത്തടി ഹൈറ്റ് ഏകദേശം അല്ലെ എട്ടടി ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഡിനോസറിന്റെ വളരെ ഭീകര ഒട്ടക പക്ഷിയും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു നിർത്തിയില്ല ഇതിപ്പോ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിന്റെ കഴുത്തിന് ഒന്നിന്റെ വൈകിട്ട് കളർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാണ്ട് അത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂവനും പേടെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കില്ല ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണോ അല്ല ഞാനിപ്പോ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനില്ല ഇത് വീഡിയോയിലെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും പക്ഷെ നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എൺപത്തേഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എൺപത്തേഴ് എമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിപ്പോ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം അവശേഷിച്ചു ഇപ്പൊ എമൗണ്ട് ഇതിന്റെ വില വരണേ ഇതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജോഡി പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില 
പക്ഷെ പതിനായിരം അല്ല ഇരുപതിനായിരം പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ ആളുണ്ട് പക്ഷെ സാധനം കിട്ടാനില്ല കൊടുക്കാൻ സാധനമില്ല കൊടുക്കാൻ സാധനമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുട്ട ഇത് മുട്ടയിടണ ഏതെങ്കിലും കിളി ഉണ്ടോ ഇതില് ഇതിപ്പോ ഏതാണ് മുട്ടയിടണ കിളി നമുക്കറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹാച്ചറിയിൽ ഇതിന്റെ മുട്ട ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് ആണ് ഇവര് മുട്ടയിടുന്ന സീസൺ അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും എത്ര വയസ്സിലാണ് പതിനെട്ട് മാസത്തിലാണ് മെച്ചോർഡ് ആവുന്നത് ഇതിന് തീറ്റ എന്താ പ്രത്യേക തീറ്റ ഇതിന് നമ്മൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന തീറ്റകളാണ് പല ധാന്യങ്ങളും പൊടികളുമായിട്ട് കൊടുക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ പൂക്കൽ ബാധയാണ് അതുണ്ടാവരുത് ഫ്രഷ് വെള്ളം കൊടുക്കണം തീറ്റയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രതിരോധ ശക്തി ഇവർക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തിയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഒരു അസുഖം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയും ഇവർ അതിജീവിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചത്തു പോകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതും നമ്മളൊന്നും അസുഖം അസുഖത്തിന് തന്നെയല്ല അല്ല അല്ല പിന്നെ മാംസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മാംസത്തിന് ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാംസം ആദ്യം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കാരണം കിലോ ആ കിലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജമ്മു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഫ്രീ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കോ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായി ഒന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായി ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തൊരു സഞ്ചി പോലെ കണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇത് നെയ്യാണ് അത് ഇവർ ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക നെയ്യാണ് അത് ഇറച്ചിയിലെ നെയ്യല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാണ് ഗുരിക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല അത് മെഡിസിനൽ ആരോഗ്യ ഡോക്ടർമാർ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് ശരി അത് കുറച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടില്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു കൗതുകം അല്ലേ കൗതുകം പിന്നെ അത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാംസത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതലും വേണ്ടല്ലേ ഇല്ല അവര് പഴകൊണ്ടായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ അസുഖങ്ങളില്ല ഇതിന് മുട്ട ഇതിന് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് വളർത്തുന്ന അലങ്കാരത്തിനാണോ അതോ പാലക്കാരം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇറച്ചി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിരിഞ്ഞ അന്ന് ആയിരം രൂപ വിലയുണ്ട് ഇപ്പൊ വർഷത്തിൽ രണ്ട് സീസണാണ് ഒരു മുട്ട അതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് മുട്ടയിടും രണ്ടോ മൂന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അവർ തന്നെ അടയിരിക്കണം ഇത് 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 മാത്രമേ ഇങ്ങ് പേരിൽ വെച്ചാൽ വിരിയില്ല വിരിയില്ല മുപ്പത്താറ് ദിവസം വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വലിപ്പുള്ള വാത്തയ്ക്ക് എന്ത് വിലയുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിന് പേരായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതൊരു ചുണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുഴ കാണാം അതാണ് മെയില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ശരി ശരി അപ്പൊ ഇതിന് തീറ്റ എന്താ കൊടുക്കുക സാധാരണ കോഴികൾക്കുള്ള തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാമായിട്ട് ഒരു പേരെടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ എല്ലാം കിട്ടും അറിയാം ആ സമയം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരും അറിയണില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവം ഇതുപോലെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സെബിയേറ്റിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയേറ്റിന് എൻക്വയറീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് പാടിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ നമ്പർ കൊടുക്കും ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കും അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്
ഒരു യജമാന സ്നേഹം കാണിക്കില്ല ഇണങ്ങില്ല തിരിച്ചു കൂട്ടിലേക്ക് വരൂല അത് വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ കൂട്ടിലെ ഒരു മുട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും കാട്ടില് പോയി മുട്ടില്ല എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഇതില് അതിപ്പോ ജോഡി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ജോഡി അഞ്ഞൂറ് രൂപയല്ല അഞ്ഞൂറും അതൊക്കെ ാണോ ഇവിടെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കാണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇവരും വർഷത്തില് രണ്ട് സീസണാണ് മൊത്തം ഭയങ്കര പേടിക്കാരുന്നെ കാണാം അത് വിരിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറിലായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വിൽപ്പനക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലേ ഇത് തീറ്റ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് തീറ്റുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ വരെ പൂക്കം വരും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ലിവിങ് ഇൻകുബേറ്റർ എന്ന് അവരെ വിളിക്കുക ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി അറിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ടല്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ട് വില നമ്മള് ജോഡി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറയാം ജോഡി അഞ്ഞൂറ് ഇത് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു മോഹവലിയാണ് ഫിക്സ് റേറ്റ് അല്ലല്ലോ പല പ്രായം കൂടുന്തോറും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവർക്ക് സ്ഥിരം തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആള് വരുമ്പോ ഇവര് കുറവത്തില്ല ഗിനിപ്പിക്ക് ഇതാണ് ഗിനിപ്പിക്ക് അല്ലെ കൗതുകത്തിന് ഇവിടെ വിൽപ്പനയുണ്ട് അതെന്തിനറിയോ ഇവര് കൊത്തി തിന്നുന്ന തീറ്റ നിൽക്കും അത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോ മൊയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ മൊയിലിന് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പല വീട്ടുകാരും പലതിനും വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരത് വളർത്തി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടു വരും ഞങ്ങൾ വായിക്കും ഇവിടുന്ന് മറ്റുള്ളവർ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പോലെ ചെറിയ വരുമാനം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തുക മൊയിൽ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുക ആടേനെ വളർത്തുക അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊരു ചെറിയ വരുമാന മാർഗം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണില്ല ഇതൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൊയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് ഏത് പല ടൈപ്പ് മൊയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്നെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരൊരു വില പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു പറയും നമുക്ക് സ്ഥിരം റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊയിൽ വിൽപ്പനക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ സെമിനാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടു വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ വളർത്താനായിട്ടും മെർച്ചിക്കായിട്ടും ആൾക്കാർ നമുക്ക് വന്നു പോകുന്നത് കൂടുതലും തീറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് 
നടുഭാഗം കുഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണാം അതിൽ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മുയലുകൾ കാണാം ചാമ്പക്കായാണ് ഇതല്ലേ സാധാരണ ചാമ്പക്കായുടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടിയൊക്കെ വലുപ്പം തോന്നുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ ചാമ്പ ണി അപ്പൊ അതിന് ഹോഴ്സിന് ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തൂടെ പോണേ അത് കൂടെ ആരെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രെയിനറുണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു ആ പാക്കേജ് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യണേ അതിന് ആറായിരം രൂപ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അപ്പൊ എത്ര നേരം വാക്കിംഗ് ത്രോട്ട് കാലപ്പ് പിന്നെ ഒരു കുതിരേനെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം അതിന്റെ തീറ്റ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര സമയം വീതം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചു ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീതം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിന് ആറായിരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആ ആറായിരം രൂപ ആറായിരം അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഓടിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് ഈ റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാം ഒരു റൂമിന് ആയിരം രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യണേ ഇവര് ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് പെർ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളൊക്കെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പോൾ പുറത്തുണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏമു ഒട്ടക പക്ഷി ഈ വക സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മറ്റ് പുതിയ സംരംഭകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പരമാവധി അറിവുകൾ നേടും അത് പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുക എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഫെയിലിയർ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക അത് നോക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു നോക്കും പിന്നെ ഒരു ആവേശത്തിന് എടുത്ത് ചാടി ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഞാൻ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിപ്പിക്കാ
കാരണം അതിന് മുതൽമുടക്കുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും അതിനകത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുക നമുക്ക് പരമാവധി ലേബർ കുറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കതിനകത്ത് നല്ലൊരു വിജയം നേടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെബിയേട്ടൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ സെബിയേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അത് പ്രത്യേകം സമയം എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ അതിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രാത്രിയിൽ വിളിക്കരുത് മാത്രം ഒരു അപേക്ഷ അത് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുക സെബിയേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല കേവലം ഒരു ഫാം ഹൗസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഫാം കാണാൻ വന്ന ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം റിസോർട്ട് പോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജിൽ തന്നെ ഇതിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ കൂടെ സോഹൻ അഡ്വക്കൻ സോഹൻ അഡ്വക്കൻ ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ വന്ന് സബ്യേട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഇപ്പോൾ മോഹൻ ബേന സബ്യേട്ടിൻ്റെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സബ്യേട്ടിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ നന്ദി താങ്ക്സ്